కర్ణాటక ఎన్నికల ప్రచారంలో కాంగ్రెస్ పై ఘాటు విమర్శలు చేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశం అభివృద్ధి ప్రగతి పదంలో నడుస్తూ ఉంటే ఆ పార్టీకి నచ్చడం లేదని ఎద్దేవా అమరావతి భూ కుంభకోణంపై దర్యాప్తు కోసమని గతంలో సిట్ ఏర్పాటు చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన టీడీపీ నేతలు స్టే ఇచ్చిన ధర్మాసనం విజయనగరం జిల్లాలో భోగాపురం విమానాశ్రయానికి శంకుస్థాపన చేసిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఉత్తరాంధ్రకు మూలపేట పోర్టు మణిహారం భోగాపురం కిరీటం కాబోతుందని వ్యాఖ్య ఐదేళ్ల కిందట ప్రారంభోత్సవం జరిగిన ఎయిర్పోర్టును ప్రచారం కోసం మళ్లీ ప్రారంభించారన్న చంద్రబాబు పంట నష్టపోయిన రైతులకు అండగా నిలవటంలో జగన్ విఫలమయ్యారని విమర్శ కర్ణాటకలో శాసనసభ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బిసి బిజీగా ఉన్నారు వరుస ర్యాలీలు రోడ్ షోలతో బీజేపీకి తిరిగి అధికారం అప్పగించే దిశగా కృషి చేస్తున్నారు ఎన్నికల దగ్గర పడటంతో ప్రచారంలో జోరు పెంచిన మోదీ ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ పై తీవ్ర విమర్శలు ఎక్కువపెట్టారు నిన్న మూడ బిడ్రీలో ఎన్నికల ప్రచార సభలో మాట్లాడారు గతంలో కాంగ్రెస్ హయాంలో కర్ణాటక అస్థిరంగా ఉండేదని మోదీ ఆరోపించారు అలాగే దేశ వ్యతిరేక శక్తులతో ఆ పార్టీ చేతులు కలుపుతుందని అన్నారు దేశ సైన్యాన్ని దూషిస్తున్న అగౌరవ పరుస్తున్న ఎస్డీపీఐ పార్టీ కాంగ్రెస్ కు మద్దతిస్తుందని మోదీ చెప్పుకొచ్చారు సమాజం ప్రశాంతంగా ఉంటే కాంగ్రెస్ ప్రశాంతంగా ఉండలేదని విమర్శించారు దేశం అభివృద్ధిలో ప్రగతి పదంలో పయనిస్తూ ఉంటే కాంగ్రెస్ సహించడం లేదని అన్నారు ఆ పార్టీ కేవలం విభజించు పాలించు సూత్రం పైనే రాజకీయాలు చేస్తుందని ఆ పార్టీ ప్రమాదకర వైఖరికి సాక్ష్యంగా కర్ణాటక నిలుస్తుందని ఆయన ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కర్ణాటకకు ఏటీఎంల వాడుకోవాలని చూస్తుందని అన్నారు బీజేపీ మాత్రం కర్ణాటక అన్ని రంగాల్లో నెంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా ఉండాలని కోరుకుంటుందని చెప్పారు కాంగ్రెస్ రిటైర్మెంట్ పేరుతో ఓట్లు అడుగుతుందని బీజేపీ చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తుందని దుయ్యపట్టారు విజయనగరం జిల్లాలో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సీఎం జగన్ ఇవాళ శంకుస్థాపన చేశారు మూడేళ్లలో భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు పూర్తవుతుంది మళ్లీ రెండు వేల ఇరవై ఆరులో మీ బిడ్డ జగన్ ఇక్కడికి వచ్చి ఎయిర్పోర్టును ప్రారంభిస్తాడు అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు భోగాపురంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో జగన్ మాట్లాడారు విప్లవాల గడ్డ అయిన ఉత్తరాంధ్ర ఇక మీదట అభివృద్ధికి చిరునామాగా నిలుస్తుందని సీఎం తెలిపారు శ్రీకాకుళంలో మూలపేట పోర్టు విజయనగరం జిల్లాలో భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణంలో ఉత్తరాంధ్ర రూపురేఖలు మారపోతున్నాయని తెలిపారు ఇరవై నాలుగు నెలల్లో మూలపేట పేట పోర్టు పూర్తవుతుంది ఓడలు రాబోతున్నాయి ఉత్తరాంధ్రకు మూలపేట పోర్టు మరిహారం అవుతుంది భోగాపురం కిరీటం కాబోతుందని చెప్పుకొచ్చారు స్థానికంగా ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయని ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఉద్యోగాల కోసం ఇక్కడికే వస్తారని జగన్ చెప్పారు జిల్లా స్థాయికి మాత్రమే కాకుండా రాజధానుల స్థాయికి కూడా తీసుకు వెళ్ళాలన్నది మనందరి ప్రభుత్వ విధానం అని చెప్పి ఇప్పటికే చెప్పడం జరిగింది రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద నగరం మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్రంలో అందరికీ కూడా ఆమోద్య యోగ్యమైన నగరం విశాఖపట్నం పరిపాలన వికేంద్రీకరణలో భాగంగా ఈ సెప్టెంబర్ నుంచి మీ బిడ్డ కాపురం ఉండబోయేది కూడా విశాఖపట్నంలోనే అని చెప్పి కూడా చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నాను ఒక్క ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి మాత్రమే కాకుండా రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతం తీసుకున్నా కూడా రాష్ట్రంలో ఏ గ్రామం తీసుకున్నా కూడా ఏ ఇంటిని తీసుకున్నా కూడా ఏ కుటుంబాన్ని చూసినా కూడా నేను ఈరోజు గర్వంగా కూడా చెప్పగలుగుతా ఉన్నా మీ బిడ్డ పాలనలో కులం చూడటం లేదు మతం చూడటం లేదు ప్రాంతం చూడటం లేదు పార్టీలు చూడటం లేదు చివరికి మనకు ఓటు వేశారా లేదా అన్నది కూడా చూడటం లేదు 
ప్రజల ఆశీస్సులు ఉన్నంత కాలం ఎవరిని కుట్రలు పనినా తనను ఏమీ చేయలేరని జగన్ అన్నారు చంద్రబాబు హయాంలో భోగాపురం ప్రాజెక్టును ఎందుకు పూర్తి చేయలేకపోయారని ప్రశ్నించారు హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు ఎన్జీటీలో కేసులు పరిష్కరించుకుని ఇవాళ శంకుస్థాపన చేశామని అన్నారు గతంలో చంద్రబాబు ఎన్నికలకు కేవలం రెండు మూడు నెలల ముందు వచ్చి టెంకాయ కొట్టి వెళ్లారు గతంలోనే మేం శంకుస్థాపన చేశామని మళ్లీ వాళ్లే చెప్పుకోవటం దారుణం అని విమర్శించారు రెండు వేల ఇరవై ఆరు నాటికి భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు రెండు రన్వేలతో ప్రారంభమవుతుందని అన్నారు దాదాపు ఐదు వేల కోట్లతో రెండు ఎరో బ్రిడ్జ్లు కార్గో యూనిట్లు ఏవియేషన్ అకాడమీ వంటి సదుపాయాలతో ఈ ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభమవుతుందని తెలియజేశారు ట్రాఫిక్ పెరిగే కొద్ది అరవై లక్షల జనాభాకు తొలి దశలో అందుబాటులోకి వస్తుందని జగన్ వివరించారు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద విమానం ఏ త్రీ ఎయిటీ డబల్ డెక్కర్ కూడా ల్యాండ్ అయ్యేలా భోగాపురం ఎయిర్పోర్టులో రెండు రన్వేలను నిర్మిస్తున్నట్లు జగన్ తెలిపారు మీ ఇంటి ముందు నిలబడి నన్ను ఆశీర్వదించండి నాకు తోడుగా నిలవండి అని చెప్పి అడగలుగుతా ఉన్నా నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నా ఆ అడిగే అర్హత కాని ఆ అడిగే నైతికత కాని మీ బిడ్డ మీరిచ్చిన ఈ అధికారంతో దేవుడు దయతో మెండుగా చేయగలిగాడు అని చెప్పి కూడా చెప్పగలుగుతా ఉన్నా మరి చంద్రబాబు గారిని ఇదే మాటలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడగగలరా ఇదే మాటలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనగలడా ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మీకు మొహం చూపించగలడా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా నోనని ఈ సందర్భంగా రెండు చేతులు పైకెత్తి ఇలా ఇలా రెండు చేతులు పైకెత్తి ఇలా 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 పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో అధికారం కోసం సొంత మామ కూతుర్నిచ్చిన మామను వెన్నుపోటు పొడిచి అధికారం లేక వచ్చిన ఇదే చంద్రబాబు వల్ల ఈ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలలో మీ కుటుంబానికి జరిగిన మంచి ఏమిటి అని అంటే చెప్పడానికి ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర ఏమీ లేదు ఉత్తరాంధ్ర రూపురేఖలు మార్చడానికి తమ ప్రభుత్వం సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్తుందని భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఒక నిదర్శనమని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు నాలుగు వేల ఐదు వందల తొంభై రెండు కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి సందర్భంగా భోగాపురంలో సీఎం వైఎస్ జగన్ శంకుస్థాపన చేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నాలుగు వేల ఐదు వందల తొంభై రెండు కోట్ల వ్యయంతో రెండు వేల రెండు వందల మూడు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ముప్పై ఆరు నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి చేయనున్నట్లు తెలిపారు ఇక్కడ భూమి పూజ చేస్తా ఉన్న ఈ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్రకు కిరీటం కాబోతా ఉంది అని చెప్పి చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నాను ఈరోజు ఇక్కడ వస్తా ఉన్నది కేవలం ఎయిర్పోర్టు మాత్రమే కాదు విజయనగరం విశాఖ శ్రీకాకుళం ఈ మూడింటికి కూడా దాదాపుగా సమాన దూరంలోనే ఈ ఎయిర్పోర్టు రాబోతా ఉంది ఉత్తరాంధ్రకు మొత్తంగా రాష్ట్ర వైభవానికి కేంద్ర బిందువుగా భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు నిలవబోతా ఉంది అని చెప్పడానికి సంతోషంగా గర్వపడతా ఉన్నాను అని తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ కార్యక్రమం ఏడాదికి అరవై లక్షల మంది ప్రయాణించేందుకు వీలుగా పెరుగుతున్న ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఏడాదికి ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల మంది ప్రయాణించే విధంగా దశల వారీగా దీన్ని సామర్థ్యాన్ని పెంచే దిశగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశామని అన్నారు తద్వారా ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి సాధ్యపడుతుందని వెల్లడించారు మీ జగన్ కు గతంలో ఉన్న ఆ చంద్రబాబుకు తేడా ఏమిటి అని అంటే నేను ఈ రాష్ట్రంలోని కోటి యాభై లక్షల కుటుంబాలను మీ ఇంటికి వచ్చి మీ గడప ముందు నిలుచుని మన అందరి ప్రభుత్వంలో ఈ అన్ని పథకాలన్నీ కూడా మీకు అందాయా అని ఏ కుటుంబాన్నైనా కూడా ప్రేమగా ఆప్యాయతగా అడగగలను చివరికి గత ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటు వేసిన వారిని కూడా వారి గడప దగ్గరికి వచ్చి అంతే ఆప్యాయంగా వాళ్ళందరినీ కూడా అడగగలను మనందరి ప్రభుత్వంలో మీ అన్న పాలనలో పథకాలు అందితేనే మీకు మంచి జరిగి ఉంటేనే 
చంద్రబాబు గారు ఐదేళ్ళ సంవత్స ఐదు సంవత్సరాల పాలన కంటే మనందరి ప్రభుత్వంలో మీకు మంచి జరిగిందని మీరు భావిస్తేనే నన్ను ఆశీర్వదించండి అని నాకు తోడుగా నిలబండి నిజాయితీగా చిత్తశుద్ధితో అడగగలుగుతా ఉన్నాము ఈరోజు విశాఖపట్నం మధురవాడలో ఆదాని గ్రూపు ఇరవై ఒక్క వేల ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు కోట్లతో నిర్మిస్తున్న వైజాగ్ టెక్ పార్క్ లిమిటెడ్ పనులకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా జగన్ మాట్లాడుతూ విశాఖ నగరంలో మూడు వందల మెగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న ఇంటిగ్రేటెడ్ డేటా సెంటర్ పార్క్ ఏర్పాటుకు శంకుస్థాపన చేయడం చారిత్రాత్మక ఘట్టమని అన్నారు విశాఖ ప్రగతిలో ఈ ప్రాజెక్టు కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని పేర్కొన్నారు డేటా సెంటర్ ఏర్పాటులో భాగంగా సింగపూర్ నుంచి సబ్ మెరైన్ కేబుల్ ఏర్పాటు చేస్తారని దీనివల్ల ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ వినియోగం ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ గణనీయంగా పెరుగుతుందని తెలిపారు డేటా డౌన్లోడ్ అప్లోడ్ శరవేగంగా పెరగడం ద్వారా విశాఖ అభివృద్ధి మరింత పెరుగుతుందని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఈ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చిన అదాని సంస్థకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు representatives of adani group officials from the state government it professionals ladies and gentlemen on this historic occasion of laying foundation of 300 megawatt integrated data center park in visakhapatnam this is one project which would transform the way visakhapatnam would be looking going forward the first thing what this data center would be doing is bringing a submarine cable from singapore and that is made possible by adani group and my sincere thanks for that with well, the submarine cable coming from singapore with a 300 megawatt data center park coming up in visakhapatnam the connectivity the internet usage the speed at which data is downloaded would drastically improve and that would be one major boost for visakhapatnam which was so far perceived to be a tier 2 city with this data center coming in and with this kind of facility also made available this would transform into the leak of tier 1 city ఐదేళ్ల కిందట ప్రారంభోత్సవం జరిగిన భోగాపురం ఎయిర్పోర్టును సీఎం జగన్ తన సొంత ప్రచారం కోసం తిరిగి ప్రారంభించారని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఎద్దేవ చేశారు ఫుల్ పేజీ యాడ్స్ కు ప్రభుత్వ ధనం భారీగా ఖర్చు చేస్తున్నారని విమర్శించారు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకున్నా కేవలం కమిషన్ల కోసం హిందూ జాలాలకు అమూల్ కు వేల కోట్ల ప్రభుత్వ ధనం దారాదత్తం చేశారని ఆరోపించారు అకాల వర్షాలతో పంట నష్టపోయిన రైతులకు అండగా నిలవటంలో జగన్ విఫలమయ్యారని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు 
కష్టాల ఉన్న అన్నదాతలకు అండగా నిలవాలని టీడీపీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు వర్షాలపై ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకపోవడంతో ఏర్పాట్లు చేయకపోవడంతో ఎక్కువగా పంట నష్టం జరిగిందని అన్నారు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు కనీసం రైతులను పరామర్శించడం లేదని చంద్రబాబు విమర్శించారు నష్టపైన వారి మొక్కుచొన్న రైతులకు ఎకరాకు ముప్పై పరిహారం ఇవ్వాలి మిర్చి అరటి మామిడి రైతులకు ఎకరాకు యాభై వేల రూపాయలు పరిహారం అందించాలని డిమాండ్ చేశారు అమరావతి భూ కుంభకోణం భారీ ప్రాజెక్టులో అవినీతిపై దర్యాప్తు కోసం అంటూ ఏపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిట్పై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది సిట్పై స్టే విధిస్తూ హైకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులను అత్యున్నత న్యాయస్థానం కొట్టేసింది ఈ కేసును మెరిట్ ప్రతిపాదికన విచారించే తుది నిర్ణయాన్ని వెలువరించాలని హైకోర్టుకు జస్టిస్ ఎంఆర్ షా జస్టిస్ సిటీ రవికుమారులతో కూడిన ధర్మాసనం బుధవారం సూచించింది విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది ప్రాథమిక దశలోనే దర్యాప్తును అడ్డుకోవటం సమంజసమేనా అని ప్రశ్నించింది హైకోర్టు ముందుగా ఈ విషయం జోక్యం చేసుకుందని అందుకే మధ్యంతర ఉత్తర్వులను తోసిపుచ్చామని వెల్లడించారు గత ప్రభుత్వ విధాన నిర్ణయాలపై దర్యాప్తు కోసమని ఏపీ ప్రభుత్వం సిట్ ఏర్పాటు చేసింది దీన్ని సవాల్ చేస్తూ టీడీపీ నేతలు వర్ల రామయ్య ఆలపాటి రాజా తదితరులు ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు దీంతో సిట్ పై హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది హైకోర్టు నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టులో ఏపీ ప్రభుత్వం సవాలు చేసింది ఈ నేపథ్యంలో ఓరట లభించింది టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పాదయాత్ర ఎనభై ఏడవ రోజు ఎమ్మిగనూరు కోడుమూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో కొనసాగింది మధ్యాహ్నం భోజన విరామం వరకు ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గంలో సాగిన పాదయాత్ర తర్వాత కోడుమూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోకి చేరింది సాయంత్రం కోడుమూరులో నిర్వహించిన బహిరంగ సభకు నియోజకవర్గం నలుమూలల నుంచి పెద్ద ఎత్తున జనం హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా లోకేష్ ప్రసంగిస్తూ రజనీకాంత్ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి సత్య జయంతి ఉత్సవాల్లో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గారు పాల్గొన్నారు ఎన్టీఆర్ గారితో ఉన్న అనుబంధం చంద్రబాబు గారి విజన్ గురించి మాట్లాడారు కేదార్నాథ్లో మంచులో చిక్కుకున్న తెలుగువారు తీవ్రంగా కురుస్తున్న మంచుతో అందని శ్వాస కేదార్నాథ్ యాత్రలో మొత్తం నూట యాభై మంది తెలుగువారు ఉన్నారు ప్రతికూల వాతావరణంతో కేదార్నాథ్ యాత్ర నిలిపివేశారు మంచు వర్షంతో తెలుగు యాత్రికులు ఇక్కట్లు పడుతున్నారు యాత్రికులను గుర్రాలపై తరలిస్తున్న అధికారులు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు త్వరలో జైలుకు వెళ్లబోతున్నారంటూ రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి జోగి రమేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు చంద్రబాబు అవినీతిపై విచారణకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించిందని అన్నారు రాజధాని అమరావతి భూములను తన బంధు వర్గానికి ఏ విధంగా దోషిపెట్టాడో అవన్నీ బయటకు వస్తాయని అన్నారు త్వరలో జైలుకు వెళ్లటం కూడా ఖాయమని అన్నారు బంటుమిల్లి మండలం బండ్లగూడెం గ్రామ పర్యటనలో జోగి రమేష్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు హర్షించదగ్గ పరిణామం స్టేల్తో బతుకుతున్న చంద్రబాబు నాయుడికి ఇది ఒక చెంప పెట్టు సిట్టు ద్వారా ఎక్కడ అక్రమాలు జరిగినాయో ఆ అక్రమాలన్నీ కూడా నిగ్గు తేలుస్తూ ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు హైకోర్టుకి వెళ్ళి స్టే తీసుకొచ్చాడు అతను చేసిన అవినీతి మీద ఎక్కడా కూడా విచారణ జరగకుండా అడ్డుకున్నాడు ఈరోజు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళాం సుప్రీంకోర్టు సరైన తీర్పు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన అవినీతి మీద పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేసుకునే హక్కుని సుప్రీంకోర్టు ఈ రోజున వారు ఇచ్చిన తీర్పు ద్వారా వెల్లడించారు దీనికి పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన రాజధాని విషయంలో అవ్వచ్చు రాజధాని భూముల విషయంలో అవ్వచ్చు ఏ విధంగా అయితే దోచుకున్నాడో ఏ విధంగా అయితే బంధుమిత్రుల ద్వారా లబ్ధి పొందాడో అవన్నీ కూడా బయటకు వస్తాయి చంద్రబాబు నాయుడు అక్రమాలన్నీ కూడా అతి తొందరలోనే దర్యాప్తు ద్వారా బయటికి తీసుకొస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు అవినీతి మొత్తం కూడా బట్టబయలు చేస్తాం అతి తొందరలోనే చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్టు కాబోతా ఉన్నాడు బొక్కలు కూడా ఎలబోతా ఉన్నాడు విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణను నిరసిస్తూ కార్మిక సంఘాల ఐక్యవేదిక సిపిఐ సిపిఎం ఇతర వామపక్ష పార్టీల నిర్ణయం మేరకు విశాఖపట్నంలో రాజకీయ పార్టీలు కార్మిక ప్రజా సంఘాలు బుధవారం చేపట్టే తలపెట్టిన రాస్త రోకోలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు సిపిఐ సిపిఎం టీడీపీ ఇతర వామపక్ష నేతలను రోడ్డెక్కనివ్వకుండా ఎక్కడికక్కడే నిర్బంధించారు సిపిఐ రాష్ట సహాయ కార్యదర్శి జేవి సత్యనారాయణ మూర్తి సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి మరుపిల్ల పైడిరాజ్ ను నేటి తెల్లవారుజామున హౌస్ అరెస్టు చేశారు వారు బయటికి రాకుండా పోలీసు పహారా పెట్టారు ఈ సందర్భంగా 
వారు మాట్లాడుతూ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటు కన్నను నిరసిస్తూ మే మూడవ తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తలపెట్టిన రాస్తా రోకోలకు పది వామపక్ష పార్టీలు మద్దతు ప్రకటించి ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనాలని నిర్ణయించాయని తెలిపారు ఈ నేపథ్యంలో నేడు నిరసన తెలపడానికి వెళ్తున్న నేతలను అరెస్టు చేయడం ఏంటని ప్రశ్నించారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి కర్ణాటక ఎన్నికల ప్రచారంలో కాంగ్రెస్ పై ఘాటు విమర్శలు చేసిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశం అభివృద్ధి ప్రగతి పదంలో నడుస్తూ ఉంటే ఆ పార్టీకి నష్టం లేదని ఎద్దేవా అమరావతి భూ కుంభకోణంపై దర్యాప్తు కోసమని గతంలో సిట్ ఏర్పాటు చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన టీడీపీ నేతలు స్టే ఇచ్చిన ధర్మాసనం విజయనగరం జిల్లాలో భోగాపురం విమానాశ్రయానికి శంకుస్థాపన చేసిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఉత్తరాంధ్రకు మూలపేట పోర్టు మణిహారం భోగాపురం కిరీటం కాబోతుందని వ్యాఖ్య ఐదేళ్ల కిందట ప్రారంభోత్సవం జరిగిన ఎయిర్పోర్టును ప్రచారం కోసం మళ్లీ ప్రారంభించారన్న చంద్రబాబు పంట నష్టపోయిన రైతులకు అండగా నిలవటంలో జగన్ విఫలమయ్యారని విమర్శ